హాయ్ ఎవరి మంది సుధాకర్ బోగం వెల్కమ్ టు ఎస్బి టెక్ ఫ్రూట్స్ ఈ వీడియోలో డిబిఎంఎస్ లో కీ అంటే ఏంటి టైప్స్ ఆఫ్ కీస్ ఏమేమి ఉన్నాయి వాటి గురించి నేను క్లియర్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను వీడియోని స్కిప్ చేయకుండా ఉన్న వచ్చినప్పుడు మీకు ఈజీగా నష్టం ఓకే మీరు ఎక్కడైనా డిగ్రీ ఎగ్జామ్స్ కానీ బీటెక్ ఎగ్జామ్స్ కానీ లేకపోతే ఇంటర్వ్యూస్కి వెళ్ళినప్పుడు కంపల్సరీగా డిబిఎంఎస్ లో ఎస్కేఎల్ లో కీస్ పైన క్వశ్చన్ అయితే కంపల్సరీ అడుగుతూ ఉంటారు ఇక వీడియోని స్టార్ట్ చేసే ముందు మన ఛానల్ ఎవరైతే కొత్త చూసినట్లయితే మరి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని పక్కన బెల్ ఐకన్ ఉంటుంది అందులో ఆల్ సెలెక్ట్ చేసినట్లయితే మా అప్లోడ్ చేసే వీడియోస్ ముందుగా మీకు నోటిఫికేషన్ వస్తూ ఉంటుంది అలాగే వీడియోని మీ ఫ్రెండ్స్ షేర్ చేయండి వీడియో చూసిన తర్వాత ఒక లైక్ కామెంట్ అయితే కంపల్సరీ చేయండి ఓకే మరి ఇక్కడ కీ అంటే ఏంటి ఒకసారి మనం చూద్దాం ఎ కీ ఈజ్ అన్ అట్రిబ్యూట్ ఆర్ సెట్ ఆఫ్ అట్రిబ్యూట్స్ దట్ యూనిక్లీ ఐడెంటిఫైస్ ఎనీ రికార్డ్ ఆ టపుల్ ఫ్రమ్ ది టేబుల్ కీ అంటే ఎనీ అట్రిబ్యూట్ అంటున్నా అంటే ఒక టేబుల్లో కాలం నేమ్స్ని మనం అట్రిబ్యూట్స్ అంటాం ఇక్కడ కీ అంటే ఎనీ అట్రిబ్యూట్ దేనికోసము అంటే యూనిక్ రికార్డ్స్ని మెయింటైన్ చేయడానికి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక స్టూడెంట్ టేబుల్ ఉంది ఇక్కడ స్టూడెంట్ టేబుల్ రూల్ నెంబరు స్టూడెంట్ నేమ్ ఈమెయిల్ ఐడి ఆధార్ కార్డ్ నెంబరు కోర్స్ ఐడి ఇందులో డేటాని ప్రాపర్గా మెయింటైన్ చేయాలంటే మనకు యూనిక్ ఐడెంటిఫైయర్ ఒకటి కావాలి యూనిక్ ఐడెంటిఫైర్ లేకపోతే ఏమవుతుంది అంటే డూప్లికేట్ రికార్డ్స్ ఇన్సార్ట్ అవుతూ ఉంటాయి ఇప్పుడు నేను రూల్ నెంబర్ వన్ అంటే ఎంతమంది రావాలి ఒక్కరే రావాలి అలా రావాలి అంటే ఆ కాలంకి మనం యూనిక్ ఐడెంటిఫైయర్గా డిజైన్ చేయాలి క్లియర్ సో ఆ యూనిక్ ఐడెంటిఫైయర్గా డిజైన్ చేస్తే దాన్నే మనం కీ అంటున్నాం సింపుల్గా డెఫినేషన్ చెప్పాలంటే ఎ కీ ఈజ్ అన్ అట్రిబ్యూట్ ఆర్ గ్రూప్ ఆఫ్ అట్రిబ్యూట్స్ దట్ యూనిక్లీ ఐడెంటిఫైస్ ఎనీ రికార్డ్ రికార్డ్ ఏమైనా టపులు కూడా అంటా ఉంటాం క్లియర్ సో ఈ కంప్లీట్ రికార్డ్ని ఒక టపులు కూడా అనవచ్చు సో ఒక టేబుల్లో ఒక రికార్డ్ని మనం యూనిక్గా మెయింటైన్ చేయాలంటే కీస్ అనేటివి కంపల్సరీగా ఉండాలి మరి ఇక్కడ ఎన్ని వేస్లో ఉంటాయి కీస్ టైప్స్ ఏమేమని ఒకసారి మనం చూద్దాం టైప్స్ ఆఫ్ కీస్ చూసినట్లయితే ఫస్ట్ వన్ సూపర్ కీ సెకండ్ వన్ క్యాండిడేట్ కీ థర్డ్ వన్ ప్రైమర్ కీ ఫోర్త్ వన్ వచ్చేసి ఆల్టర్నేట్ కీ ఫిఫ్త్ వన్ వచ్చేసి కాంపోజిట్ కీ సిక్స్ వన్ వచ్చేసి ఫారెన్ కీ ఈ విధంగా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ కీస్ ఉన్నాయి ఒక్కొక్క కీ గురించి మనం చూడాలి రేపు ఎగ్జామినేషన్లో టైప్స్ ఆఫ్ కీస్ అంటారు సో కంప్లీట్గా ఈ సిక్స్ కీస్ రాసినట్లయితే మీకు ఫుల్ మార్క్స్ పెడిపోతాయి మీరు ఎక్కడైనా ఇంటర్వ్యూస్కి వెళ్ళినప్పుడు కూడా సూపర్ కీ అంటే ఏంటి క్యాండిడేట్ కీ అంటే ఏంటి ప్రైమరీ కీ అంటే ఏంటి ఫారెన్ కీ అంటే ఏంటి వీటి గురించి అయితే క్వశ్చన్స్ అయితే హండ్రెడ్ పర్సెంట్గా అడుగుతూ ఉంటారు ఒకసారి అయితే చూద్దాం ఫస్ట్ వన్ సూపర్ కీ మరి ఇక్కడ సూపర్ కీ అంటే ఒకసారి చూద్దాం డెఫినేషన్ చూసినట్లయితే ఇట్ ఈస్ ఏ కాంబినేషన్ ఆఫ్ ఆల్ పాసిబుల్ అట్రిబ్యూట్స్ దట్ కెన్ యూనిక్లీ ఐడెంటిఫై ది రో ఇన్ ది గివ్ ఎన్ రిలేషన్ ఇంకా చూడండి సూపర్ కీ ఈజ్ ఏ సూపర్ సెట్ ఆఫ్ ఏ క్యాండిడేట్ కీ ఒక ముక్క అర్థాన్ని సూపర్ కీ అంటే అక్కడ సూపర్ అంటే టాప్ అన్నట్టు సో టాప్ కీ దాన్ని ఎట్లా డిజైన్ చేస్తామంటే ఆల్ పాసిబుల్ కాంబినేషన్స్ ఇప్పుడు చూడండి ఎస్టీడీ టేబుల్లో చూసినట్లయితే రూల్ నెంబర్ ఎస్ నేమ్ ఈమెయిల్ ఐడి ఆధార్ కార్డ్ నెంబర్ సిఐడి అన్నిటినీ కంబైన్ చేస్తే ఒక కీ క్రియేట్ అయింది అనుకోండి దాన్నే మనం సూపర్ కీ అంటాం ఆల్ కాంబినేషన్ ఆఫ్ అట్రిబ్యూట్స్ అన్నిటినీ కంబైన్ చేస్తే మనకి యూనిక్గా ఒక డేటా వస్తుంది అనుకోండి యూనిక్గా రికార్డ్ వస్తుంది అనుకోండి ఆ కీ నేమంటాం అంటే సూపర్ కీ అంటాం ఇప్పుడు మనం తీసుకున్న ఎగ్జాంపుల్లో చూడండి ఎస్టీ టేబుల్లో ఇక్కడ రూల్ నెంబర్ నేమ్ ఈమెయిల్ ఐడి ఆధార్ కార్డ్ నెంబర్ సిఐడి ఇందులో కీగా మనం ఏది చూస్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు చూడండి కీ అంటే యూనిక్ ఐడెంటిఫైయర్ ఇప్పుడు రూల్ నెంబర్ రూల్ నెంబర్లో డూప్లికేట్ డేటా లేదు అంటే వన్ టూ త్రీ ఉంది కాబట్టి రూల్ నెంబర్ని కూడా మనం కీగా డిజైన్ చేసుకోవచ్చు క్లియర్ ఇక్కడ చూడండి ఎగ్జాంపుల్ రూల్ నెంబర్ దాన్ని కూడా మనం సూపర్ కీగా డిజైన్ చేయొచ్చు అట్లనే ఆధార్ కార్డ్ నెంబర్ ఆధార్ కార్డ్ నెంబర్లో కూడా మనకి యూనిక్ డేటానే ఉంటుంది ఒక స్టూడెంట్కి ఒక ఆధార్ కార్డ్ నెంబరే ఉంటుంది మల్టిపుల్ ఉండవు ఒక స్టూడెంట్కి మోర్ దెన్ వన్ ఆధార్ కార్డ్ నెంబర్స్ ఉండవు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మొబైల్ నెంబర్స్ మొబైల్ నెంబర్స్ అంటే ఒక స్టూడెంట్కి మోర్ దెన్ వన్ పెట్టుకోవచ్చు సో అలాంటి దాన్ని మనం కీగా తీసుకోము క్లియర్ సో మరి ఇక్కడ సూపర్ కీ అంటే ఏంటంటే కంప్లీట్గా ఆల్ పాసిబుల్ కాంబినేషన్ ఆఫ్ అట్రిబ్యూట్స్ని కంబైన్ చేస్తే క్రియేట్ అయ్యే కీని మనం సూపర్ కీ అంటాం సో ఇక్కడ చూడండి మన టేబుల్లో రూల్ నెంబర్ సింగిల్గా తీసుకున్నా కూడా మనకి కీగా వస్తూ ఉంది నేము నేమ్ చూడండి ఇక్కడ రోబో చిట్టి రోబో రోబో అనేది టూ టైమ్స్ రిపీట్ అయింది అంటే నేమ్ అనేది మోర్ దెన్ వన్ స్టూడెంట్కి సేమ్ ఉండొచ్చు సో అలాంటి సిచ్యువేషన్లో స్టూడెంట్ నేమ్ అనేది కీగా తీస
ఇంకా కావాలంటే రూల్ నెంబరు నేము ఈమెయిల్ ఐడి తర్వాత ఆధారు తర్వాత సిఐడి ఈ మొత్తాన్ని కంబైన్ చేసి కూడా మనం కీగా డిజైన్ చేయొచ్చు క్లియర్ సో ఇటువంటి పాసిబుల్ కాంబినేషన్తో క్రియేట్ అయ్యే కీని సూపర్ కీ అంట అంటే మ్యాక్సిమం నెంబర్ ఆఫ్ అట్రిబ్యూట్స్ కంబైన్ చేస్తే క్రియేట్ అయ్యే కీ సూపర్ కీ క్లియర్ సో సూపర్ కీగా మనం ఏదైనా తీసుకోవచ్చు సింగిల్ అట్రిబ్యూట్తో క్రియేట్ అయితే కూడా సూపర్ కీనే టూ అట్రిబ్యూట్స్తో క్రియేట్ అయితే కూడా సూపర్ కీనే మ్యాక్సిమం నెంబర్ ఆఫ్ అట్రిబ్యూట్స్ అన్నింటినీ కంబైన్ చేసి క్రియేట్ అయితే కూడా అది సూపర్ కీనే క్లియర్ సో ఇది మనకు సూపర్ కీ స్టోర్ నెక్స్ట్ క్యాండిడేట్ కీ మరి ఇక్కడ క్యాండిడేట్ కీ అంటే చూద్దాం దీని డెఫినేషన్ చూడండి ఇట్ ఈస్ అన్ అట్రిబ్యూట్ ఆర్ సెట్ ఆఫ్ అట్రిబ్యూట్స్ విచ్ కెన్ యూనిక్లీ ఐడెంటిఫై ఏ రో సేమ్ డెఫినేషన్ సూపర్ కీకి క్యాండిడేట్ కీకి సేమ్ డెఫినేషన్ రాస్తాం బట్ ఇక్కడ డిఫరెన్స్ ఏందో చూద్దాం ఇందాక ఇక్కడ సూపర్ కీ ఈజ్ ఏ సూపర్ సెట్ ఆఫ్ ఏ క్యాండిడేట్ కీ అని అంటే క్యాండిడేట్ కీని సూపర్ కీ నుండి పికప్ చేస్తాం అది మనకు క్యాండిడేట్ కీ ఇంకొక చిన్న ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఇక్కడ చూడండి ఏ క్యాండిడేట్ కీ ఈజ్ ఏ మినిమల్ మినిమల్ సూపర్ కీ ఆర్ ఏ సూపర్ కీ విత్ నో రిటర్న్ ఎయిట్ అట్రిబ్యూట్స్ అంటే మినిమల్ సూపర్ కీ అంటున్నాడు అంటే మినిమం అట్రిబ్యూట్స్తో క్రియేట్ అయ్యే సూపర్ కీ దాన్ని మనం క్యాండిడేట్ కీగా చూస్ చేసుకోవాలి ఓకే అలాగే ఆ కీలో రిటర్న్ ఎయిట్ వాల్యూస్ ఉండకూడదు రిపీటెడ్ వాల్యూస్ ఉండకూడదు అటువంటి దాన్ని మనం క్యాండిడేట్ కీగా తీసుకోవాలి అది కూడా మినిమం సూపర్ కీ అన్నాడు మినిమం సూపర్ కీ అంటే మినిమం నెంబర్ ఆఫ్ అట్రిబ్యూట్స్ని కంబైన్ చేసి క్రియేట్ అయ్యే కీ ఏదైతే ఉందో సూపర్ కీస్లో దాన్ని మనం క్యాండిడేట్ కీగా తీసుకోవాలి ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ చూడండి సూపర్ కీలో ఇక్కడ ఏమేమి ఉన్నాయి మినిమం అట్రిబ్యూట్స్తో క్రియేట్ అయిన సూపర్ కీస్ అంటే రూల్ నెంబర్ ఉంది ఈమెయిల్ ఐడి ఉంది ఆధార్ కార్డ్ నెంబర్ ఉంది ఆ మూడింటిని మనం క్యాండిడేట్ కీగా తీసుకోవచ్చు అట్లా ఇక్కడ చూడండి రూల్ నెంబర్ ఆధార్ కార్డ్ నెంబర్ అది కూడా సూపర్ కీనే కాకపోతే మినిమం అన్నం ఇందాక మినిమల్ సూపర్ కీని మాత్రమే క్యాండిడేట్ కీగా తీసుకోవాలి ఇక్కడ టూ ఉన్నాయి ఇందులో వన్ వన్ ఉన్నాయి సో ఆ వన్ వన్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటితో క్రియేట్ అయ్యే కీ సూపర్ కీని క్యాండిడేట్ కీగా తీసుకుంటాం ప్లస్ అందులో కంపల్సరీగా రిటర్నెంట్ వాల్యూస్ ఉండకూడదు రిటర్నెంట్స్ మీన్స్ డూప్లికేట్ వాల్యూస్ అనేది ఉండకూడదు అటువంటి మినిమం సూపర్ కీని క్యాండిడేట్ కీగా తీసుకోవాలి ఇదంతే సింపుల్ చూడండి ఎగ్జాంపుల్గా రూల్ నెంబరు ఆధార్ కార్డ్ నెంబరు ఈమెయిల్ ఐడి ఇప్పుడు ఇక్కడ రూల్ నెంబరు ఆధార్ కార్డ్ నెంబరు కాంబినేషన్ ఉంది అది సూపర్ కీ దాన్ని ఎందుకు తీసుకోవచ్చు మనము అంటే క్యాండిడేట్ కీగా మనం ఎటువంటి దాన్ని చూస్ చేయాలి మినిమల్ సూపర్ కీని మాత్రమే చేయాలి ఓకే అందుకే తక్కువ అట్రిబ్యూట్స్తో క్రియేట్ అయ్యే సూపర్ కీ ఏదైతే ఉందో దాన్ని మనం క్యాండిడేట్ కీగా తీసుకోవాలి ఇంకా అంతే రిమైనింగ్ అంతా సేమ్ స్టోరీ నెక్స్ట్ వన్ ప్రైమరీ కీ ఇది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ సపరేట్ క్వశ్చన్ కూడా అడుగుతూ ఉంటాడు చూడండి ఏ ప్రైమరీ కీ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ది క్యాండిడేట్ కీ చూస్ అయిన బై ది డేటా బేస్ డిజైనర్ టు యూనిక్లీ ఐడెంటిఫై ది టపుల్ ఇన్ ది రిలేషన్ ఇట్ ఈస్ యూనిక్ అండ్ నాట్ నల్ చూడండి సూపర్ కీ నుండి ఏమో క్యాండిడేట్ కీని పికప్ చేస్తున్నాం క్యాండిడేట్ కీని బేస్ చేసుకుని పికప్ చేయాలి ఇప్పుడు క్లియర్ ఇందాక మనం క్యాండిడేట్ కీలో ఏమేమి ఉన్నాయి చూడండి రోల్ నెంబరు ఆధార్ కార్డ్ నెంబర్ ఈమెయిల్ ఐడి ఇందులో నుండి మనం కీని చూస్ చేసుకోవాలి క్లియర్ అందులో కంపల్సరీగా యూనిక్గా ఉండాలి డేటా ప్లస్ నాట్ నల్గా ఉండాలి నాట్ నల్ మీన్స్ కంపల్సరీ వ్యాల్యూ ఉండాలి యూనిక్ మీన్స్ వితౌట్ డూప్లికేషన్తో ఉండాలి అటువంటి కాలంని ప్రైమరీ కీగా చూస్ చేయాలి క్లియర్ అది కూడా ఎందులోకి వెళ్ళి క్యాండిడేట్ కీలో నుండి మరి క్యాండిడేట్ కీలో చూడండి ఏమేమి ఉన్నాయి రూల్ నెంబరు ఆధార్ కార్డ్ నెంబరు ఈమెయిల్ ఐడి అందులోకి వెళ్ళి మనం ఏది తీసుకోవచ్చు అంటే ఏదైనా ఒకదాన్ని మనం చూస్ చేయాలి నేను ఇక్కడ ఏం చేస్తానంటే రూల్ నెంబర్ నేను తీసుకుంటాను ఎందుకు రూల్ నెంబర్ తీసుకోవాలి ఆధార్ కార్డ్ నెంబర్ తీసుకోవచ్చు కదా అంటే ఒక స్టూడెంట్కి ఆధార్ కార్డ్ నెంబర్ లేదు ఇంకా అప్లై చేయలేదు అనుకోండి అప్పుడు అందులో ఏముంటుంది డేటా అనేది ఎంటీగా ఉంటుంది కాబట్టి అక్కడ నాట్ నల్ వస్తుంది సో కాబట్టి ఆధార్ కార్డ్ నెంబర్ మనం తీసుకోకూడదు అట్లనే ఈమెయిల్ ఐడిని ఎందుకు తీసుకోవద్దు అంటే ఒక స్టూడెంట్కి ఈమెయిల్ ఐడి లేకపోవచ్చు కదా బట్ రూల్ నెంబర్ అయితే కంపల్సరీగా ఉంటుంది సో కాబట్టి రూల్ నెంబర్ని మనం ప్రైమరీ కీగా తీసుకోవాలి ఈమెయిల్ ఐడి కూడా తీసుకోవచ్చు కానీ ఈమెయిల్ ఐడిలో నల్ ఉండే ఛాన్స్ ఉంటుంది క్లియర్ నల్ వ్యాల్యూస్ ఉండే ఛాన్స్ ఉంటుంది ఎందుకంటే ఒక స్టూడెంట్కి ఈమెయిల్ ఐడి లేకపోవచ్చు అటువంటి సిచ్యువేషన్ ఉండే ఛాన్స్ ఉంటుంది అట్లనే ఆధార్ కార్డ్ నెంబర్ కూడా ఉండకపోయే ఛాన్స్ ఉంటుంది ఎందుకంటే ఇంకా అప్లై చేయలేదు అనుకో అతను అతనికి ఆధార్ కార్డ్ నెంబర్ తర్వాత వస్తుంది ఆధార్ కార్డ్
ఆర్డర్ ఏమంటాం అంటే ఆల్టర్నేట్ కీస్ అంటాం అంటే ఆల్టర్నేట్ ప్రైమరీ కీస్ అన్నట్టు క్లియర్ సో ఆ విధంగా మనము ఎగ్జాంపుల్ ఆధార్ కార్డ్ నెంబర్ ఈమెయిల్ ఐడిని ఆల్టర్నేట్ కీస్ కింద తీసుకోవచ్చు నెక్స్ట్ కాంపోజిట్ కీ స్టూడెంట్ ఇదేమంటున్నాడు ఏ కీ దర్ హ్యాస్ మోర్ దెన్ వన్ అట్రిబ్యూట్స్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ కాంపోజిట్ కీ ఇట్ ఈస్ ఆల్సో నోన్ యాజ్ కాంపౌండ్ కీ మీకు ఈజీగా అండర్స్టాండ్ అవ్వాలంటే కాంపోజిట్ కీ మీన్స్ ఇట్ ఈస్ ఏ ప్రైమరీ కీ విచ్ ఈజ్ బ్రోకెన్ డౌన్ ఇన్ టు టూ ఆర్ మోర్ పార్ట్స్ క్లియర్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్గా ఇప్పుడు చూడండి ఇక్కడ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రూల్ నెంబర్ త్రీ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సనా సో అండ్ సో ఈమెయిల్ ఐడి ఆధార్ కార్డ్ నెంబరు ఇక్కడ ట్వంటీ ఇస్తాను ఇప్పుడు చూడండి త్రీ టెన్ ఒక కాంబినేషన్ ఉంది త్రీ ట్వంటీ ఇంకో కాంబినేషన్ ఉంది ఇప్పుడు నేను రూల్ నెంబర్ త్రీ అని అనుకో ఇద్దరు వస్తున్నారు కానీ అలా రావద్దు సింపుల్గా ఈజీగా అండర్స్టాండ్ అవ్వాలంటే ఇప్పుడు ఒక క్లాస్ రూమ్ ఉంది ఇప్పుడు ఒక క్లాస్ రూమ్లో బీకామ్ కంప్యూటర్స్ బీకామ్ జనరల్ వాళ్ళు అందరు మిక్స్ అయ్యి కూర్చున్నారు నేను ఇప్పుడు రూల్ నెంబర్ వన్ అని పిలిచిన ఎవరు వస్తారు కంప్యూటర్ నుంచి ఒకరు వస్తారు జనరల్ నుంచి ఒకరు వస్తారు అలా రావద్దు డేట్ అనేది యూనిక్గా ఉండాలి క్లియర్ రూల్ నెంబర్ వన్ అంటే ఒకరే రావాలి అలా రావాలంటే నేను ఏమని కాల్ చేయాలి ఇప్పుడు అంటే బీకామ్ కంప్యూటర్స్ రూల్ నెంబర్ వన్ బీకామ్ జనరల్స్ రూల్ నెంబర్ వన్ అలా కాంబినేషన్ పెట్టి కాల్ చేస్తే ఒక్కరే వస్తారు క్లియర్ సో అలా కాంబినేషన్ పెడితే యూనిక్ డేటా వస్తుంది అంటే దాన్నే కాంపోజిట్ కీ అంటాం క్లియర్ మన రిక్వైర్మెంట్ ఉన్నప్పుడు ఇలాంటి డిజైనింగ్ కూడా ఉంటుంది క్లియర్ యూనిక్ డేటా సింగిల్ కాలంతో ఉంటే ఏం ప్రాబ్లం లేదు మోర్ దెన్ వన్ కాలంతో యూనిక్ డేటా మెయింటైన్ చేయాల్సి వచ్చినప్పుడు దాన్ని ఏమంటాము అంటే కాంపోజిట్ కీ అంటాం ఇక్కడ చూడండి ఎగ్జాంపుల్ రూల్ నెంబర్ ప్లస్ కోర్స్ అయ్యి నెక్స్ట్ ఫారెన్ కీ లాస్ట్ వన్ చూడండి ఇదేం చేస్తుంది ఇట్ ఈస్ ఎన్ అట్రిబ్యూట్ ఇన్ వన్ టేబుల్ దట్ రిఫర్స్ టు ది ప్రైమరీ కీ ఇన్ అన్ అదర్ టేబుల్ అసలు ఫారెన్ కీ ఎందుకు వస్తుంది చూడండి ఇక్కడ ఏ కీ యూజ్ టు లింక్ టూ టేబుల్స్ టుగెదర్ టూ టేబుల్స్ని కంబైన్ చేయాలంటే టూ టేబుల్స్ మధ్య రిలేషన్షిప్ చూపించాలంటే విత్ ది హెల్ప్ ఆఫ్ ఫారెన్ కీ మరి ఫారెన్ కీ అనేది మనం ఎట్లా చూస్ చేస్తాము ఒక ఫారెన్ కీగా ఒక అట్రిబ్యూట్ మనం చూస్ చేయాలంటే ఆ అట్రిబ్యూట్ ఆ కాలం నేము వేరే టేబుల్లో ప్రైమరీ కీ అయి ఉండాలి చిన్న ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు చూడండి ఇది కోర్సు టేబుల్ ఈ కోర్సు టేబుల్లో కోర్స్ ఐడి కోర్సు నేము ఫీజు ఇప్పుడు ఇందులో సిఐడి అనేది ప్రైమరీ కీ అందుకుందాం ఓకే ఇదేమో స్టూడెంట్ టేబుల్ స్టూడెంట్ టేబుల్లో ప్రైమరీ కీ రూల్ నెంబర్ ఓకే ఇప్పుడు చూడండి ఈ టేబుల్కి ఈ టేబుల్కి మధ్యలో రిలేషన్షిప్ ఉందా అంటే టూ టేబుల్స్లో కామన్ కాలం ఉంటే రిలేషన్షిప్ ఉన్నట్టే మరి కామన్ కాలం ఉందా లేదా ఉంది ఎందుకంటే ఇక్కడ చూడండి సిఐడి ఉంది ఇక్కడ ఇక్కడ సిఐడి ఉంది అక్కడ సిఐడి ఉంది ఈ సిఐడి కోర్సు టేబుల్లో ప్రైమరీ కీ అదే సిఐడి వేరే టేబుల్కి వెళ్ళేసరికి దీన్నే ఏమంటాం అంటే ఫారెన్ కీ అంటాం అంతే సింపుల్ ఓకే దీనివల్ల యూజ్ ఏంటి అంటే టూ టేబుల్స్ మధ్యలో రిలేషన్షిప్ చూపించడానికి టూ టేబుల్స్కి లింక్ చేయడానికి ఫారెన్ కీ లేకపోతే లింక్ అప్ అనేది జరగదు రిలేషన్షిప్ అనేది మెయింటైన్ చేయదు సపరేట్ సపరేట్ గా ఉంటాయి టూ టేబుల్స్ ఉన్నా ఒకటి లేకపోయినా ఒకటి అన్నట్టు సరే రెండింటి మధ్యలో రిలేషన్షిప్ చూపించాలంటే ఫారెన్ కీ ఏంతే సో ఫారెన్ కీ కూడా అట్రిబ్యూటే సింపుల్గా ఫారెన్ కీ డెఫినేషన్ ఏం చెప్తాము అంటే ఇట్ ఈస్ ఎన్ అట్రిబ్యూట్ ఆఫ్ ఏ టేబుల్ విచ్ ఈస్ ప్రైమరీ కీ ఆఫ్ అన్ అదర్ టేబుల్ ఈ టేబుల్లో ఫారెన్ కీ వేరే టేబుల్లో ప్రైమరీ కీ అయి ఉంటుంది క్లియర్ వేరే టేబుల్లో ప్రైమరీ కీ ఈ టేబుల్లోకి వచ్చేసరికి ఫారెన్ కీగా మారిపోతుంది ఏ చూడండి బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఓకే సో ఈ విధంగా మనకు డిబిఎంఎస్లో టైప్స్ ఆఫ్ కీస్ ఉన్నాయి మీరైతే నోట్ తీసుకుని క్లియర్ అయ్యే డిఫినేషన్స్ ఇవన్నీ అయితే రాసేసుకోండి ఈ వీడియోలో మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ చేయండి నేను దగ్గర ప్లేస్తాను మీరు ఎక్కడైనా ఇంటర్వ్యూస్కి వెళ్ళినప్పుడు టైప్స్ ఆఫ్ కీస్ పైన అయితే క్వశ్చన్ అయితే కంపల్సరీ అడుగుతూ ఉంటారు నెక్స్ట్ మళ్ళీ కలుగుతాం లైక్ చేసి సబ్స్క